Për shëndetje në zënës. Tema që do trajtojmë sot ka të bëjmë bankën qëndrore të Shqipëris. Në të shikojnë fjallët kyqe të cilat ne do të trajtojmë për gjatë temë së sotme. Sistemi bankar, bank qëndrore, stabilitet i qmimeve, pavërsi dhe transparencë. Sistemi bankar në Shqipëri përfajsojt pikërisht nga dy nivele, banka e nivelit të parë dhe banka të nivelit të dytë. Në banka në nivelit të parë, të të përshjet banka qëndrore, që është banka e Shqipëris. Në banka të nivelit të dytë, të të përshjet të gjitha banka të rektare dhe institucionet me natur financiare. Banka qëndrore është identifikuar me emrin Banka Shqipëris. Pra, bankat e ishtë të vëndi identifikohen me emrin e vëndit në të cilin ato janë. Për shumë, në shtetë e bashkurat e Amerikës, Banka Qëndërore quet sistemi i rezervës federale, kurse në Gjermani, Bundesbank. Ja ku kemi dhe një pamje të Bankës Qëndërore që gjendet në qëndër të kryqytetit, Banka e Shqipëris. Kjo është logoja e Bankës e Shqipëris të cilët t'ju du t'a gjeni në faqën e saj zyrtare. Gjurat përfajsojnë, gjurat e flamurit. Dhe të shikojnë tani se si është organizuar pikërisht Banka e Shqipëris. Banka e Shqipëris drejtojit nga këshidhin bikëshyrës. Këshidhin bikëshyrës përbëhet nga nëntantarë, të cilët i ka zjedhur kuvendi Shqipëris dhe janë me një mandat prej 7 vjeqarësh. Në kryet të bankës që ndronë guvernatori, guvernatori zgjithet nga kuvendi, por propozimi në këtë rast e bënë pikërisht të presidenti. Mandati i guvernatori të 7 vjeqar dhe ka të drejt që të kantidoj e 2 mandate të drejtimi të ti. Në kryet që ndronë 2 zëvendës guvernatorë, Në gjithashtu, kemi në një inspektoriat të përgjithshëm, 16 departamente dhe 5 degë rajonale të cilat gjende pikërisht në këto qytete, në Shkodër, Elbasan, Gjirokastër, Korç dhe Lushnje. Ky ishte organizimi i Bankës së Shqipëris. Cili është qëllimi i Bankës së Shqipëris? Banka Shqipëris është kryuar ligjërisht në prill të vjetit 1992, që prej vjetit 1996, qëllimi kërësor i Bankës e Shqipëris është stabiliteti i qmimeve. është kryuar me miratim të ligjit 7.559 për Bankën e Shqipëris dhe në datë 22 prin 1992, gëzon funksionit të mirë filta të një banke qëndrore klasike me objektivin kërësor që të garantoj arritje dhe ruajtje në stabilitetit të qmimeve dhe efektivitetin e sistemit financiar, pra të sistemin e qmime ose ndryshe atë që në të që e ndryshe inflacion. Cilët janë tiparet kërësore të Bankës e Shqipëris? Dy janë tiparet kërësore që e karakterizojnë pikërisht të këta institucion ka që të rëndësishëm për vëndin tonë. E para është pavërsia dhe e dyta është transparenca. Le të marim dhe dhe të analizojmë tiparin e saj të parë që ka të bëjë pikërisht me pavërsi. Ju rikujtoj, banka është ka pavërsi, por pavërsia e saj nuk është absolute, është relative. Pavërsia që është pavërsi relative, drejtuisit e bankës qëndrore, që artojnë politikën monetare, nuk zidhe në rrug demokratike me votim të lirë dhe se rjëdhoj, nuk mund të shkarkojnë në këtë rrug, kur ata nuk e kryen mirët dhe tyre në tyre. Ju rikujtoj edhe njerë që vetë guvernatori i bankës e Shqipëris propozojt nga presidenti dhe miratojt nga kuvëndi, prandaj për shkarkimin e një guvernatori, pra të guvernatorit eksistus, për sëri du të rikëthehet, du të shkoj për sëri në parlament dhe ati e vendoset për sëri nëse du të shkarkojt apo jo. Dhe një tipar tjetër është të pikërishtë transparenca. Brënda kësaj foto ju keni gjithë përfajsuës të ose guvernatorët kërësorë të Bankës së Shqipëris. Guvernatorët e Bankës së Shqipëris 
unë kam filluar që nga viti kam bërë një list duke prezentuar që nga viti 1992, pra maj 1992 shtator 1993, pra brënda një viti ka qënë i lirauti. Nga shtatori vitit 1993, djetor 1994, pra i bje që relativisht një vit, Dylber Vrioni. Nga djetori 1994, zderi në pril të 1997, pra pa umbushur 3 vjet, Kristaq Luniku. Nga pridi 1997, shtator të 1997, Qamil Tusha. Shtator të 1997, tetor të 2004, Shkelqim Cani. Tetor të 2004, shtator të 2014, Ardian Fulani. Êshtë të më gjatë pra pëshikoni pak periullët, pra afërsisht 10 vjetë, pra e ka kaluar më shumë se sa një mandat. Pra, janë 7 plus 3. Shkur të 2015, e në vazhdim, tashmë guvernatori aktual është Gent Seiko. Cilët janë funksionet kryesore që kryen nështë? Banka e Shqipëris ose Banka Qëndrore. Funksioni që kryen kjo bank janë e mëtimi i paras. Qëfar do të kuptoj me e mëtimin e paras? Ka të bëj pikërishtë me formatet e reja me shtypjen dhe edhjen e tyre në qarkullim. Politikën monetare, ajo është artuesja dhe zbatuesja e politikës monetare. Një prej dy politikave kryesore në vënd, përveç politikës fiskale. Pra, politika monetare dhe politika fiskale janë dy politika kërësore të një vëndi. Tjetër, qëdhimi kërësori sa i është që të ruaj stabilitetin financiar të një vëndi duke kontroluar pikërish shmimet. Tjetër, në banë të kontroluar këmbimi valutorë të një vëndi dhe sasin e valutave hyrëse dhe dalëse në vëndi. Tjetër, ajo në bikqyrë bankat e nivelli të dytë. Pra, banka qëndrore mund të konsiderojë si një bank mam, kurse bankat e tjera konsiderojë si një bank bi, të cilat kontrolojnë prej saj. A nuk ishte në urme rezervës e dëtyrushme një mjetë për të kontroluar? Dhe e fundit, rezerva valutore. Rezerva valutore e vëndi dhe rezerva në arë e këti vëndi, pikërishtë në bajnë në bankën qëndrore të Shqipëris. Pra, dhe në gjitha mjetet e tjera financiare që ka shteti, e në bajnë pikërishtë në bankën qëndrore të Shqipëris. Ja, pra, në vjen për sërin në ndim, banka qëndrore të Shqipëris, për tashmë për vete, e cila jep një film edukativ, përsa i përket historis dhe funksionet që luan banka e Shqipëris. Ju lutem të klikoni të faqa www.bankofelbenia.com për të mparë pikërishtë këtë film. Rëth bankës dhe cilët janë funksionet e saj. Pikërishtë është një film i shkurëtër, edukativ që ju vjen juve në ndim. Letë verifikojmë një orit, pra të bëjmë një përmbledhje të përgjithshme të asaj që më mësuam në ledhje dhe bankën qëndrore. Pytja e parë, kur u kryua banka e Shqipëris? E parë njërë kujtojmë që pikërishtë banka e Shqipëris, pas në rëshimit të sistemit, fillimit e saj ka në pril të vitit 1992. Qëfar objektivi ka banka e Shqipëris? Ju rikujtoj, ka dy prej objektivave kryesore. E para, ka të bëjmë me stabilitetin e të shmimeve, pra kontrolin e të shmimeve që ne nënkuptojmë kontrolin e inflacionit dhe mirë funksionimin e sistemit financiar, pra e rritin e eficiencës e sistemit financiar. Si është e organizuar Banka Shqipëris, organime i lartë këshidhin bikqyrës, guvernatori që është pjesë e këshidhin bikqyrës, dyës dhe vëndës guvernatorët, inspektoriati dhe i qëndrat e saj dhe qashmë dhjetë departamentet që janë në funksion të bankës qëndrora. Liston një dyti pare kryesore të bankës e Shqipëris. Dhe të listojmë, dy prej të pareve kryesore të saj ishin pavarësia, që është një pavarësia relative dhe transparenca. Cilët janë funksionet e bankës e Shqipëris? Në sa po i rikujtuan që nga e mëtimi paras e deri të ruajtja e rezervës financiare, valutore. Të tërë, shkruan i dalimi që egziston dërmjet bankës e Shqipëris dhe bankave trektare, ose i thëndryshe dalimi ndërvjet nivelli të par dhe nivelli të dytë. Banka qëndrore, banka tregëtare. 
unë do t'ju them një dalim që ndoshta nuk ju ke shkuar shumë në mand. Nëse unë them që jam kliente unë si person, cila jam kliente e kujt, atere, unë jam kliente e bankave të rëgëtare, nuk mund të jem dot kliente e bankës e qeveris. Pse? Pse pse? Klient të bankës e qeveris janë banka të rëgëtare dhe vetë qeveria. Pra kjo është një dalim thelbësor që egziston. E para, banka qëndrore është banke nivellit par, banka të rëgëtare janë banka të nivellit të dytë. Dhe përsa i përkëthejm, përsa i përket edhe dalimeve të tjera, pra funksioneve që ato krye. Ju felënderoj, pashkë mirë pashkë.